ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం గుకారో గుణాతీత రుకారో రూపవర్జిత గుకారో అంధకారశ్చ రుకారో తన్నివారణ అంటారు అంటే అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని తొలగించే వెలుగు గురువు ఈ అక్షరాలను లక్షణాలను సంపూర్ణంగా పునికిపుచ్చుకున్న ఒక వ్యక్తి కాదు విద్యాశక్తి ఆయనే శ్రీ పొంగూరు నారాయణ గారు నారాయణ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ ఒక మామూలు కుటుంబంలో పుట్టి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఒక ట్యూషన్ మాస్టర్గా ఆయన కెరీర్ని ప్రారంభించి ఆ తర్వాత విద్యార్థులకు విద్యను అందించాలనే ఒక సదుద్దేశంతో నారాయణ విద్యా సంస్థ స్థాపించారు ఆయన సేవాదాహం అంతటితో తీరక రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు టీడీపీలో మంత్రిగా వారి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలని ముందుడు నడిపించారు వారి మనోభావాలను అంతరంగాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి శ్రీ నారాయణ గారు ఇవాళ మన చెప్పాలన్న కార్యక్రమానికి అతిథిగా విచ్చేశారు నారాయణ గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం నెల్లూరు జిల్లాలోని ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో మధ్యతరగతి అన్నం కన్నా కూడా ఒక సామాన్య కుటుంబంలో మీరు జన్మించారు మీ నాన్నగారు బస్ కండక్టర్గా ఉండేవారని విన్నాను సార్ సో ఆ స్థాయి నుంచి మీరు ఉన్నత విద్య అభ్యసించి దాన్ని ఒక ట్యూషన్ మాస్టర్గా మారి తర్వాత నారాయణ సంస్థ స్థాపించారు సో మీ జర్నీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ చాలా ఆనందంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే మా నాన్నగారు ఒక ప్రైవేట్ బస్ కండక్టర్ ఆయన చదివింది ఎయిత్ క్లాస్ మదర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఓకే ఆమె ఏలు ముద్రే అయితే మేము పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఆమెకు సిగ్నేచర్ నేర్పించాం అలాంటి కుటుంబంలో జన్మించడం తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహంతో ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం బాగా చదవటం వల్ల డిగ్రీలో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాను ఎంఎస్సీలో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వచ్చాను అది కేవలం ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ ఒక హార్డ్ వర్క్నే నేను నమ్ముతాను ఆ హార్డ్ వర్క్ వల్లనే ఈరోజు ఈ ఉన్నత స్థాయికి రావటం జరిగింది కుటుంబం అన్నదమ్ములు ఎంతమంది సార్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అండి ముగ్గురు సిస్టర్స్ ఒక ఆమె చనిపోవడం జరిగింది ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు మీరు ట్యూషన్ మాస్టర్గా చేస్తున్నారు అంటే అప్పటికే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కోసం అని అర్థమవుతుంది బట్ ఆ టైంలో మీరు మీ ఉద్యోగాన్ని ఇవన్నీ మానేసుకుని నారాయణ సంస్థ స్థాపించాలి అనే ఒక ఒక సాహసోపేతమైన ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది నెల్లూరులో ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఐదు మంది విద్యార్థులతో యాక్చువల్గా ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఐదుగురితో ఐదుగురు విద్యార్థులతో పేర్లల్గా నెల్లూరులో వేరే కళాశాలలో పార్ట్ టైం జాబ్ ఉందంటే ఆ పార్ట్ టైం జాబ్కి అప్లై చేస్తే వెంటనే ఇచ్చారు అయితే ఆ రోజుల్లో నాకు ఇచ్చిన జీతం నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఆ రోజులో పార్ట్ టైం గంటకి నాలుగు నాలుగు రూపాయలు గంటకి నాలుగు రూపాయలు ఫర్ అవర్ ఫోర్ రూపీస్ ఫస్ట్ మూడు నెలలు నాకు వచ్చిన జీతం నూట ఇరవై రూపాయలు ఎందుకంటే ఏ ఎవరు టీచింగ్ ఉంటే అవరికే డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఆ రోజు హాలిడే వచ్చినా లేదా స్ట్రైక్ వచ్చినా కాలేజీలో కాదు పార్లల్గా నేను ఇంట్లో ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయటం ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లోనే నాకు థౌజండ్ మెంబర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్యూషన్కి ఉండేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో ఎంసెట్కి కోచింగ్ ఇచ్చేవాడిని ఆంధ్ర తెలంగాణ మొత్తం ఈరోజు రెండు స్టేట్ల నుంచి ప్రతి జిల్లా నుంచి స్టూడెంట్స్ వచ్చేవాడు అది కేవలం బై మౌత్ పబ్లిసిటీ అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా ఎటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఏమి ఉండే కాదు ఓన్లీ బై మౌత్ పబ్లిసిటీ ఒక స్టూడెంట్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ ద్వారా ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ డైలీ చదువు చెప్పేవాడిని వన్ ఇయర్లో వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేలకి టూ థౌజండ్ అయ్యారు అయితే నాకు వేరే కళాశాలలో మేనేజ్మెంటు ఆ పార్ట్ టైం పోస్ట్ నుంచి నాకు రెగ్యులర్ పోస్ట్ ఇచ్చారు ఎయిడెడ్ పోస్ట్ వచ్చింది అయితే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ రిజైన్ మై జాబ్ ఎందుకంటే నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండింది ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ని డెవలప్ చేయగలం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఏదైనా సాధించగలం అని అది గవర్నమెంట్ పోస్ట్ అయినా లెక్చరర్ పోస్ట్ అయినా అయితే ఆ రోజు రిజైన్ చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ ఒప్పుకోలేదు వేరే కళాశాల మేనేజ్మెంట్ ఒక రెగ్యులర్ పోస్టు ఎయిడెడ్ పోస్టు ఎవరు వదులుకుంటారు ఈ రోజుల్లోని అయితే నా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్తో నేను రిజైన్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ లాంగ్ లీవ్ ఇచ్చారు లీవ్ వద్దు రిజైన్ చేయొద్దు కరెక్ట్ కాదని అయినా నేను లాంగ్ లీవ్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్ రిజైన్ చేశాను ఎందుకంటే అప్పటికే ఇన్స్టిట్యూషన్ బాగా డెవలప్ చేశాను సెవెంటీ నైన్ ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే ఎయిటీ ఫోర్ దాకా ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ ఒక్కనే టీచ్ చేసేవాడిని ఎయిటీ ఫైవ్లో ఒక ఫిజిక్స్ టీచర్ని ఒక కెమిస్ట్రీ టీచర్ని ఇద్దరిని తీసుకొని నేను మ్యాథమెటిక్స్ నారాయణ కోచింగ్ సెంటర్ అనే టైటిల్ పెట్టి యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది నెల్లూరులో రత్నం గారని యాక్చువల్గా కెమిస్ట్రీ లెక్చర్ మా గురువు గారు రత్నం కోచింగ్ సెంటర్ ఆయనే నా దగ్గర యాక్చువల్గా నారాయణ కోచింగ్ సెంటర్ అని పెట్టించడం జరిగింది ఆయనే నన్ను ఆ రోజు
ఎందుకంటే ఆయన మెడికల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాడు నాదంతా మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంజనీరింగ్ది అందువల్ల ఆ విధంగా జర్నీ ఫస్ట్ నారాయణ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటూ స్టార్ట్ అవ్వడం ఆ విధంగా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఎయిటీ ఎయిట్లో జూనియర్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశాను నెల్లూరులో నైంటీ సెవెన్ దాకా ఓన్లీ అట్ నెల్లూరు అయితే ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఇది ఒక ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అయింది బై నైంటీ ఫైవ్ వచ్చేలకే అరవై మంది టీచర్లతో నారాయణ గ్రూప్ నెల్లూరులో ఉన్నింది మ్యాథమెటిక్స్ ఒక ఇరవై మంది ఫిజిక్స్ ఒక పదిహేను మంది కెమిస్ట్రీ ఒక పదిహేను మంది బాటిని ఇద్దరు జువాలజీ ఇద్దరు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళతో నైంటీ సెవెన్లో ఎంటర్డ్ హైదరాబాద్ ఓకే హైదరాబాద్లో ఎంటర్ అయ్యాం నైంటీ ఎయిట్ విజయవాడ నైంటీ నైన్ విశాఖపట్నం ఆ విధంగా రెండు వేల వరకు ఆంధ్రాలో ఉన్న అనేక జిల్లాలో ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్స్పెన్షన్ చేసాం టూ థౌజండ్ వన్ నార్త్ ఇండియా వెంటెడ్ ఇంటూ ఢిల్లీ అరే నారాయణ కోచింగ్ సెంటర్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత నైంటీ సెవెన్లో వీ స్టార్టెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అట్ నెల్లూరు నైంటీ ఎయిట్లో గూడు తర్వాత టూ థౌజండ్లో నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ నెల్లూరు స్టార్ట్ చేసాం టూ థౌజండ్ వన్లో నారాయణ డెంటల్ కాలేజ్ నెల్లూరు ఇలా ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ కూడా యాక్చువల్గా నెల్లూరులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే టూ థౌజండ్ వన్ నార్త్ ఇండియా ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇండియా మా ఇండియాలో ఉన్న ఇరవై స్టేట్లలో ఈరోజు నారాయణ స్కూల్స్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఢిల్లీ ముంబై కలకటా భువనేశ్వర్ ఇండోర్ భోపాల్ పంజాబ్ ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేజర్ సిటీస్ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి ఈరోజు దాదాపు నారాయణ గ్రూప్లో ఐదు లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు యాభై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఎవ్రీ మంత్ శాలరీస్ తీసుకున్న శాలరీ ఎంప్లాయీస్ ఈరోజు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ అన్నిటికంటే ఆనందం ఇచ్చేది ఎందుకంటే యాభై వేల కుటుంబాలకు యాక్చువల్గా ఈరోజు మరి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలరు ఐదు లక్షల మంది పిల్లలకి యాభై వేల కుటుంబాలకి ఇవాళ నారాయణ విద్యా సంస్థలు ఒక సపోర్ట్గా ఉన్నాయి అంటే అది ఎంత సామాన్య విషయం కాదు సార్ ఈరోజు ఉన్న మీరు అడిగిన దానికి సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే అదే మేజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఈ జర్నీలో నాకు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క యాక్చువల్గా ఆయన ఒకసారి పిలిచి మాట్లాడడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ రోజు ఇంటలెక్చువల్స్ ఎక్కడన్నా హార్డ్ వర్కర్స్ ఎక్కడన్నా ఆయన పిలిచి మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన పిలిచి మాట్లాడటం ఆయనతో అసోసియేషన్ జరగడం జరిగింది అయితే టూ థౌజండ్ నుంచి యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఆయన పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు ఏమిటని చెప్పేవాడు యాక్చువల్గా ఆయనకు కావాల్సిన ఫీడ్బ్యాక్ అటువంటి అనాలసిస్లు అవి నాది ఎంఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ అందువల్ల అటువంటి అనాలసిస్లు అవన్నీ చేసి పెట్టడం ఆ విధంగా చేసేవాడిని అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నన్ను అడిగారు డైరెక్ట్గా ఒక మూడు జిల్లాలు ఎలక్షన్ పీరియడ్లో మానిటరింగ్ చేసి పెట్టమని ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం మూడు జిల్లాలని నాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఆ మూడు జిల్లాల్లో ఉన్నాను మొత్తం ముప్పై నాలుగు సీట్లు అవి ముప్పై నాలుగులో ఇరవై ఐదు సీట్లు టీడీపీ గెలుచుకుంది అయితే ఎలక్షన్ అవుతానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడిగారు నన్ను మినిస్ట్రీకి వస్తామని ఆయనకయ్యా నేనేం అడగలేదు యాక్చువల్గా అప్పుడు దాకా నాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేదు అంటే నేను వస్తానని చెప్పి యాక్చువల్ వెంటనే ఆలోచించి వస్తానని ఎందుకంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఒక యాంగిల్లో సర్వీస్ చేయగలిగాను అదే ఒక మినిస్ట్రీ అయితే డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో డిఫరెంట్ పీపుల్కి సర్వీస్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్గా చేరడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నన్ను మినిస్టర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్యాబినెట్కి తీసుకున్నారు తీసుకోవటమే కాకుండా ఏదైతే కొత్త రాష్ట్రానికి అమరావతి రాజధాని ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్మించే యొక్క పోర్ట్ఫోలియో నాకు ఇచ్చారు సార్ మీరు చదివింది స్టాటిస్టిక్స్ కాబట్టి మీరు ఏ రంగంలో అడుగు వేసినా ఒక చక్కటి అనాలిసిస్తో ముందుకు వెళ్తారు అని రాజకీయ రంగంలో మీ మీద అందరూ మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు మిమ్మల్ని విన్నాం దాంట్లో ఎంతవరకు వస్తుంది సార్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ వరకు ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు స్టేట్స్కి ఒక వంద కంటే ఎక్కువ ఐఐటి స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు ఆ రోజుల్లో ఐదు వేల ఐఐటి సీట్లు ఇండియాలో ఉండేవి ఐదు వేలలో ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపి వంద కంటే ఎక్కువ సెలెక్ట్ అయ్యి కాదు లెస్ దెన్ హండ్రెడ్ అంత తక్కువ చాలా తక్కువ ఎందుకని సార్ అంటే ఆ రోజు మనకున్న సిలబస్ అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ సీబీఎస్సీతో పోలిస్తే మన సిలబస్ ఆ రోజుల్లో ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ దేర్ ఇస్ అ వేరియేషన్ అంటే సిబిఎస్ స్కూల్స్ ఉండేవి అప్పట్లో కూడా ఉండేవి అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఉండేవి ఎక్కువగా నార్త్ ఇండియాలో ఉండేవి సిలబస్లో వేరియేషన్ ఉంది ఆ వేరియేషన్ వల్ల మన స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు కాదు ఓకే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఫస్ట్ ఒక ఏడు మంది
వెంటనే యాక్చువల్గా హైదరాబాద్లో ఐఐటి స్టార్ట్ చేయటం ఆ రోజు స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టాఫ్ లేదు నైంటీ సెవెన్లో హైదరాబాద్లో ఆరుగురే ఉండేవాడు ఐఐటి చెప్పేవాడు విశాఖపట్నంలో ముగ్గురు ఉండేవాడు ఇంకెవరు ఉండేవాడు ఈరోజు ఒక ఏమి ఉండారు ఆ రోజు లేకుండా ఉంటే చెన్నై నుంచి బ్రిలియంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఒక మ్యాథ్స్ ఒక ఫిజిక్స్ ఒక కెమిస్ట్రీ అని తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ జర్నీ రెండు వేల పదికి వచ్చేటప్పటికి ఇండియాలో ఉన్న ఐఐటి సీట్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆంధ్ర తెలంగాణకు వచ్చింది అరే అది అది నేను చెప్పడం కాదు సెంట్రల్ మినిస్టర్ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అయ్యో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ బికాస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంతేకాదు బిలో టెన్ ఆంధ్రాలో ఆరు వచ్చినాయి టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఎవ్రీ రెండో మూడో నాలుగో కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సీట్స్ ఎంటైర్ ఇండియా దానికి ఆ రోజు నైంటీ సెవెన్లో ఆంధ్రాలో నెల్లూరులో వేసిన ఆ బేస్ దానికి ఐ మేడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టడీ ఇండియాలో ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతుంది ముంబైలో ఏం జరుగుతుంది కోటలో ఏం జరుగుతుంది డిఫరెంట్ స్టడీ చేసి దాని మీద ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ఒక ప్రణాళికతో స్టార్ట్ చేయటం ఈరోజు ఆంధ్రాకి జనరల్ క్వశ్చన్ తెలుగు మీడియంలో చదువుకునే విద్యార్థులకి ఐఐటి లాంటి ఎగ్జామ్స్ చాలా కాంపిటేటివ్గా అనిపిస్తాయి కష్టసాధ్యమా అవి అంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుందండి ఎందుకనంటే తెలుగు మీడియంలో లిమిటెడ్ బుక్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఐఐటిలో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్ని అప్లికేషన్స్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న క్వశ్చన్లు మెజారిటీ వస్తాయి అరవై మార్కులకి ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే యాభై ఎనిమిది మార్కులకి టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల ఉండి వస్తాయి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న లైన్స్తో ఇస్తారు ఏం మారదు పిల్లవాడు టెక్స్ట్ బుక్ పర్ఫెక్ట్ అయితే అరవై అరవై వస్తాయి ఎంసెట్కి వచ్చేకి ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న వాటిని లైన్ బై లైన్ విడగొట్టి ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు సింపుల్ అదే మెయిన్స్ నీట్కి వచ్చేకి ఏమవుద్దంటే కొద్దిగా అప్లికేషన్ పెంచుతారు లెవెల్ పెంచుతారు అయితే అదే చాప్టర్ నుంచి వస్తుంది క్వశ్చన్ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తాం ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ లైట్ అంటే లైటే నీట్ కానీ మెయిన్స్ కానీ సౌండ్ అంటే సౌండే కానీ ఐఐటికి వచ్చేలా కల కాదు వాళ్ళు మూడు నాలుగు చాప్టర్లు కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు లైటు సౌండు ఎలక్ట్రిసిటీ కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఈ మూడు సా టాపిక్లో డెప్త్ సబ్జెక్ట్ లాగానే ఉంటే దాని అప్లికేషన్ చేయలేడు అది చేయాలంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ బుక్స్ని స్టడీ చేయాలి తెలుగు మీడియం విద్యార్థికి ఆ ఆపర్చునిటీ లేదు బట్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కూడా అన్ని బుక్స్ని తెలుగులోకి మార్చిన రోజు వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది అడౌట్ ఓకే సిటీలో కన్నా కూడా విలేజెస్లో నుంచి ర్యాంక్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయని ఒక విషయం కూడా వింటూ ఉంటాము దానికి కూడా కారణం ఏంటంటే అండి ఈరోజు విలేజ్లో ఉన్న చిన్న చిన్న టీచర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఆ రోజు హైదరాబాద్కి తీసుకొచ్చి మా దగ్గర చేర్చేవాడు చేర్చి ఎవ్రీ వీక్ రెగ్యులర్గా వచ్చి ఫాలోఅప్ చేసుకునేవాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటే అనేవాడు మేము టీచర్గా ఎక్కడో ఉన్నాం సార్ కనీసం మా పిల్లవాడు ఏదైనా ఐటీలో చేరితే వాడి ఫ్యూచర్ మారిపోతుంది వాడి భవిష్యత్తు ఇదే చెప్పేవాడు మాట ఇలా చెప్పి వాళ్ళు క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళకి సీట్లు వచ్చినాయి వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్తో లోకల్లో పిల్లలందరూ చదవటం మొదలుపెట్టింది లోకల్ స్కూల్స్లో కాలేజీలు ఇది ఇన్స్పిరేషన్ ఒకరి నుంచి ఒకరు ఇన్స్పిరేషన్ ఈరోజు మీరు ఏదైతే చెప్పారో అది నూటికి నూరు రూపాయలు కరెక్ట్ ఈరోజు విలేజుల్లో పిల్లలు కూడా దే ఆర్ గెటింగ్ సీట్స్ ఇన్ ఐఐటి నీ దేశ సౌభాగ్యానికి విద్య ఒక ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది అలాంటి విద్య ఈ రోజున వ్యాపారంగా మారింది అని ఒక విమర్శ ఉంది సో దాని పట్ల మీ స్పందన ఏడు సార్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అంటే యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలా అనేక కంట్రీస్ అనేక స్టడీ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్లోనూ ఉంది ప్రైవేట్లోనూ ఉంది ఈరోజు అమెరికా లాంటి కంట్రీ తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ వాటికి ప్రయారిటీ ఇస్తారు పేరెంట్స్ చేస్తాం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు టీచర్లు వాళ్ళు బడ్జెట్లో పెట్టుకోవటం బాగా చేస్తున్నారు ఓకే అదేవిధంగా ఈరోజు ఇండియాలో కూడా గవర్నమెంట్ అన్ని విధాలు ప్రయత్నిస్తుంది నో డౌట్ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయో ఆ రోజు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈ మాట రాదు ఏ మాట వ్యాపారం అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయాలంటే బడ్జెట్ ఎవరు గవర్నమెంట్ ఎవరు ఎవరు క్వాలిటీ ఇవ్వాలంటే క్వాలిటీ టీచర్లు కావాలి
అలా చేయాలంటే ఫీజు కలెక్షన్స్ రాక తప్పదు కదా కాబట్టి ఇది వ్యాపారం వ్యాపారం అంటున్నారు అది కలెక్షన్ లేకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వకుంటే వాళ్ళు రారు కాబట్టి అది తప్పదు బట్ గవర్నమెంట్లో కూడా చేయాలా నేను మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నా ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి రెండు వేల మున్సిపల్ స్కూల్స్ని మార్చాలని వాటి తీరుతిన్ని మార్చాలని ఎందుకంటే అక్కడ చదివే పిల్లలందరూ నిరుపేదలు నేను దాదాపు రెండు వేల స్కూల్స్లో వంద స్కూల్స్కి పోయి పిల్లలతో గంటల తరబడి మాట్లాడా పిల్లల్ని అడిగా నువ్వు మీ ఫాదర్ ఏంది మదర్ ఏంది ఫాదర్ ఏంది ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పిల్లలు స్కావెంజర్స్ పిల్లలు కూలేని పిల్లలు ఫాదర్ లేని పిల్లలు మదర్ లేని పిల్లలు ఫాదర్ మదర్ అన్న ఫాదర్ తాగిపోతాడు ఈ కేటగిరీ పిల్లలే అందుకని స్కూల్స్లో మార్పులు చేయాలని అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాను ఎలాంటి సంస్కరణలు అంటే పిల్లలు మెజారిటీ స్కూల్స్లో కింద కూర్చొని చదివేవాడు ఇమీడియట్గా మున్సిపల్ డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి నాకు మూడు నెలల్లో ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి పిల్లవాడికి బెంచ్లు ఇవ్వాలంటే ముప్పై వేల బెంచ్లని మూడు నెలల్లో అన్ని మున్సిపల్ స్కూల్స్లో ఇచ్చారు తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారు పెట్టిన డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో అనేక మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు ఇచ్చాను తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్నం అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఉంటుంది నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను జీవో ఇచ్చా జీవో ఇస్తే అసెంబ్లీలో మూడు సార్లు నా మీద ఆ రోజు వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం జీవో ఇచ్చానని కౌన్సిల్లో చేశారు సరే నేను యాక్చువల్గా ఏం చేశానంటే అందరు హెడ్ మాస్టర్లతో వాళ్ళతో టీచర్లతో మాట్లాడి అందరినీ మోటివేట్ చేసేసి పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం మార్చేశాను ఎలా మోటివేట్ చేశానంటే అంటే వాళ్ళందరూ ఎన్నో సంవత్సరాలు తెలుగు మీడియం చెప్తున్నారు ఒక్కసారి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పాలంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది టీచర్లకి నేనేం చెప్పానంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ తెలుగు మీడియం బుక్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ ఇయర్ మీరు ఫస్ట్ ఆరు నెలలు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలుగులో చెప్పండి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి అంటే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వాడుతూ తెలుగులో చెప్పమన్నా కాంబినేషన్ ఆఫ్ తెలుగు సిక్స్ మంత్స్ అంటే టీచర్లకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అసలు ఒకసారి మార్చడం కష్టం నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలుగులో చెప్పండి నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలుగులో చెప్పండి నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఇంగ్లీష్కి వస్తాం ఆ విధంగా యాక్చువల్గా ఏంటంటే రెండు వేల స్కూల్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓ నారాయణాలు ఏదైతే ఫౌండేషన్ ఉందో నారాయణ ఐ టెక్న స్కూల్లో సేమ్ మెటీరియల్ అన్ని మున్సిపల్ స్కూల్స్లో ఇప్పించాను సేమ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ వీక్లీ కండక్ట్ చేయించాను టెన్త్ క్లాస్లో టెన్ ఆఫ్ టాప్ టెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల స్కూల్లో కలిసి పదకొండు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు నారాయణ గ్రూప్లో రెండు వేల మందికి వచ్చింది దాన్ని యాక్చువల్గా మా ఆఫీసర్లకి స్టడీ చూపించాను హౌ నారాయణ ఈజ్ డూయింగ్ హౌ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ వై నాట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ దానికి వాళ్ళ పాప మా డైరెక్టర్ గారు కన్నబాబు గారు కరికాల్ గారు వాళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేసి మనం కూడా చేస్తామని ఇన్స్పిరేషన్తో నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల పదహారులో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మూడు వందల ముప్పై ఆరు వచ్చినాయి దట్ బికమ్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ మున్సిపల్ స్కూల్స్ ఇతర దేశాల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉన్న తాలూకు క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో కన్నా కూడా బాగుందని మీరు అంటారు అది మన దేశంలో మన రాష్ట్రాల్లో అప్లికబుల్ కాకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి సార్ అంటే యాక్చువల్గా మన పాపులేషన్ ఎక్కువ ఫైనాన్షియల్గా ఇంకా ప్రభుత్వాలకి బడ్జెట్స్ తక్కువ బడ్జెట్స్ తక్కువ ఐ థింక్ మీరు ఎవ్రీ డికేట్ తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా మార్పు వస్తూ ఉంది ఊహించిన స్థాయిలో రావట్లేదు నాకు విమర్శ కూడా కరెక్ట్ అంటే ఎవ్రీ డికేట్ అన్న పది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలకి అదే ప్రైవేట్లు అనుకో ఎవ్రీ ఇయర్ చేయడం మారిపోతుంది నేను నారాయణ గ్రూప్ తీసుకుంటే నేను ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినా ఒకటే చెప్తాను ఎవ్రీ ఇయర్ సిస్టంలో టెన్ పర్సెంట్ మార్పు రావాలా ఏ సిస్టంలో టీచ్ చేసే సిస్టంలో కావచ్చు టీచర్లకు వర్క్షాప్ కావచ్చు క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్లో కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కావచ్చు ఓవరాల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ ఇయర్స్కి ఒక చేంజ్ రావాలి దట్ ఈస్ అవర్ పాలసీ నారాయణ గ్రూప్ ఓకే అలా గవర్నమెంట్లో అంత ఫాస్ట్గా అనేది కొంత టైం పడుతుంది నారాయణ విద్యా సంస్థలు చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది ఎన్నో లక్షల మందికి విద్యను అందిస్తుంది వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ నుంచి రాజకీయాల్లోకి వెళుతున్నప్పుడు ఈ విద్యారంగం ఈ విద్యా సంస్థలు ఏమవుతాయి అన్న భయం ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ పొలిటికల్ అనేటప్పటికీ ఇంకా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా పెరుగుతాయి మీకు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా కేవలం ఒక
కాలేజీలు పెద్ద డాక్టర్ వచ్చి స్కూల్స్ అకాడమిక్స్ చూస్తారు ఇలా ఒక డివైడ్ చేసి యాక్చువల్గా వారికి ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చినాను అందువల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదనే దాంతో పోవటం జరిగింది నారాయణ సంస్థలు శ్రీచైతన్యతో కొలాబరేట్ అయ్యి చైనాగా మారింది సో అది ఊహించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదు అని ఒక విమర్శ కూడా ఉంది దాని కారణం ఏంటంటారు అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే రెండు వేల పది పదకొండప్పుడు ఏంటంటే ఈ టీచర్లు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పోవటం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగేదండి యాక్చువల్గా ఆ టీచర్లు రావడంతో కూడా పిల్లలు కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యేవాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఆడకి పోవటం ఆడి నుంచి ఇక్కడికి రావటం అందుకని నారాయణ చైతన్య ఇద్దరు ఏమనుకున్నామంటే ఒక ఈ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ వరకు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క మెయిన్ స్టాఫ్ వరకు ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక యూనిట్ కామన్గా పెట్టుకుంటామని పెట్టాం యాక్చువల్గా పిల్లలకి ఇబ్బంది కడకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ ఒక పిల్లలతో అలవాటు అయిపోయాడు వన్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఆ టీచర్ వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోగానే పిల్లవాడు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు మేము కొత్త టీచర్ తెస్తాను కొత్త టీచర్ తెచ్చినప్పుడు ఆ టీచర్తో అలవాటు కావటం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అందుకని ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్గా పెట్టడం జరిగింది అయితే ఐదు సంవత్సరాలు కంటిన్యూ చేసాం ఫలితాలుగా బాగానే వచ్చినాయి కానీ కొన్ని డిఫరెన్సుల వల్ల మళ్ళా విడిపోవటం జరిగింది విద్యారంగంలోనే కాక వైద్య రంగంలో కూడా మీరు నెల్లూరులో నారాయణ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ స్థాపించారు దాదాపు రోజుకి పదమూడు వందల మందికి నిరుపేదలకు వైద్యం అందిస్తున్నారు అక్కడ అసలు మీకు ఈ రంగంలో ప్రవేశించాలని ఈ రకంగా సా సాయపడాలని ఎలా అనిపించింది అండ్ మీరు చేస్తున్న ఇతర సేవా కార్యక్రమాలు ఏమిటి సార్ టూ థౌజండ్లో నెల్లూరులో నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసామండి యాక్చువల్గా ఆ మెడికల్ కాలేజ్ ఈరోజు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇన్టేక్ హాస్పిటల్ బా టూ ఫిఫ్టీ వీ హ్యావ్ ఆల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎంసీఏ సీట్స్ ఉన్నాయి అన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అది పదమూడు వందల బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ అక్కడనే డెంటల్ కాలేజీ ఉంది నర్సింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఫార్మసీ ఉంది ఈరోజు నెల్లూరులో యాక్చువల్గా ఒక రోజు ఒక రెండు వేల మంది అవుట్ పేషెంట్స్ దాదాపు ఒక వెయ్యి మంది ఇన్ పేషెంట్స్కి ఈరోజు అన్ని విభాగాల్లో చేస్తున్నాం అది హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే మొన్న కరోనా వచ్చింది కరోనా ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా రోజు దాదాపు మూడు వందల నుంచి ఏడు వందల మంది ఇన్ పేషెంట్స్కి దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇచ్చాం సర్వీస్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వారు ఈరోజు ఎంతోమంది యాక్చువల్గా అవుకున్నప్పుడు చెప్తుంటారు ఫోన్ చేసి చెప్తుంటారు ఈ విధంగా మెడికల్ కాలేజ్ స్థాపించడం దానివల్ల ఈరోజు అనేక మంది పేద ప్రజలకు నెల్లూరులో సేవ అందిస్తున్నాం దాని యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా హైగా సార్ ఎన్నికల అఫిడవిట్లో మీరు ప్రకటించిన ఆదాయం ప్రకారం దేశం మొత్తం మీద అత్యంత ధనవంతుడైన మంత్రిగా మీ గురించి చెప్పబడింది సో ఇది వాస్తవమేనా యాక్చువల్గా దాంట్లో అఫిడవిట్లో ఉన్నది యాజ్ చేస్గా చేయాలి కాబట్టి ఉన్నది ఉన్నది చేసామండి ఆ రోజుకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఉన్న మంత్రుల్లో యాక్చువల్గా హైయెస్ట్ ఉన్నది అని నాకు అనౌన్స్ చేశారు అది దట్ ఈస్ ట్రూ ఈ మధ్య కాలంలో మీరు రాజకీయాలు కొంచెం దూరంగానే ఉన్నారు దానికి కారణం ఏంటి అండ్ టీడీపీలో ప్రస్తుతం మీరు నిర్వహిస్తున్న బాధ్యతలు ఏమిటి ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు కొంత ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి నా సపోర్ట్ కావాలా కాబట్టి దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైనా అడగటం జరిగింది అందువల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చెప్పాను కొద్ది రోజులు సపోర్ట్ కావాలి ఇంత లెక్క కరోనా రావటం కరోనా వల్ల అనేక ఆర్గనైజేషన్స్ డ్యామేజ్ అయిందంటే ఎడ్యుకేషన్ మేజర్ డ్యామేజ్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ బయటికి తీసుకురాలనే ఉద్దేశంతో దీని మీదే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం శ్రీ చైతన్య నారాయణ విద్యా సంస్థల తాలూకు సమస్య ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి లోకేష్ గారు ఆ సమస్యని పరిష్కరించారని విన్నాం అది వాస్తవమేనా సార్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నేను ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ వాళ్ళని ఎవరిని అలా చేయలేదండి ఓకే అసలు నేను ఎప్పుడు యాక్చువల్గా వాళ్ళని ఎవరిని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాల ఎప్పుడు లోకేష్ గారు కానీ ఎవరు కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టేట్లో ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్గా పిల్లలకు చదువు చెప్పాలా వాళ్ళని మంచి పౌరులు తీర్చిద్దాలా మన యొక్క రాజకీయాన్ని దాన్ని తీసుకు ఎందుకని నేను ఐదు సంవత్సరాలు మినిస్టర్గా ఉంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ని యాక్చువల్గా పిల్లలకు వదిలేసే పూర్తిగా టోటల్ ఐ డెడికేటెడ్ టు మై మినిస్టర్ పోర్ట్ఫోలియో మళ్ళీ ఆ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే మళ్ళీ దీంట్లో యాక్చువల్గా చేశాను అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా ఎంటర్ చేయాలి ఎవరు కూడా ఎంటర్ కాలం మామూలు స్కూల్స్కి ఈ టెక్నో స్కూల్స్కి ఉన్న విద్యాసం ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్కి లో ఆంధ్ర నుంచి వంద మంది కూడా సెలెక్ట్ అయ్యేవాడు కాదు ఐఐటీకి ఐదు వేల సీట్లు ఉంటాయి అదే రెండు వేల పదికి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది ఆంధ్ర తెలంగాణ దానికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క బుక్స్ మన స్టేట్ బుక్
అయితే ఆ కమిటీ వేసి ఆ రిపోర్ట్ వచ్చి అది డిస్కస్ చేసేలాగా టైం తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్లో ఓకే అయితే నేనేం చేశానంటే వెంటనే నారాయణ ఈ టెక్నో స్కూల్స్ అని పెట్టి సిలబస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం స్టేట్ సిలబస్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఐసీ సిలబస్ మూడింటి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక నారాయణ సిలబస్ అని తయారు చేస్తాం దాన్నే నారాయణ ఈ టెక్నో సిలబస్ అన్నాం ఓకే అంటే మరి పిల్లలకి బర్డన్ అవ్వలేదండి అంటే మీరు లోయర్ క్లాస్ నుంచి చెప్పినప్పుడు బర్డన్ కాదు ఒక్కసారి ఇంటర్మీడియట్లో చెప్పాలంటే బర్డన్ అవుతుంది ఓకే అందుకనే స్కూల్ లెవెల్ నుంచే దాన్ని యాక్చువల్గా తీసుకొచ్చాం ఓకే అది తీసుకురావటం వల్ల ఈరోజు ఇన్ని సీట్లు వస్తున్నాయి అయితే కంటే దట్ ఈస్ ది రీజన్ సో టెక్నో స్కూల్లో ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెరీ సిలబస్ సిలబస్ విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ నీట్ అండ్ ఐఐటి ఆఫ్టర్ ట్వెల్త్ ఇప్పుడు ఐఐటి కోచింగ్ అనేటప్పటికీ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ నుంచి గట్టిగా మారితే ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి కూడా జరుగుతుంది సిక్స్త్ నుంచి కూడా జరుగుతుంది ఆరో క్లాస్ నుంచి జరగడం మేబీ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశం నిజం అవ్వచ్చు గాక బట్ ప్రెషర్ ఫ్యాక్టర్ బిల్డప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది పిల్లలు ఎక్కువ ప్రెషర్ గురి అవుతున్నారు అనే ఒక వాదన కూడా ఉంది మీ ఉద్దేశ ప్రకారం అసలు ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఐఐటి అంటే సపరేట్ ఏముండదండి వాళ్ళకి బేసిక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ చేయటమే మెయిన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఎనిమిది టాపిక్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక ఆరు టాపిక్లు బాగా చదివి రెండు టాపిక్లు వదిలేశారు అనుకోండి సెవెంత్ క్లాస్ దాని కంటిన్యూయేషన్లో ఆ రెండు టాపిక్లు సంబంధించి వీక్ అయిపోతాడు ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తామంటే ఎనిమిది టాపిక్లు యూనిఫామ్గా చదువు చెప్తాం అన్నిట్లో ఈక్వల్గా బేసిక్స్ వచ్చేది చేస్తాం ఓకే సో ఏ టాపిక్ వాడు మిస్ కాకుండా బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతూ అప్లికేషన్ ఏదైతే చేస్తాం యూనిఫామ్గా పిల్లవాడు యాక్చువల్గా చదివాడు అనుకోండి బర్డన్ ఉండదు అట్ట కాకుండా వాడు ఎయిత్ దాకా చదవాలా నైన్త్లో ఒకసారి ఈ టెక్నాలజీ పడేసేసి వాడిని చదవరా అంటే వాడికి బర్డన్ అవుతుంది ఒక టీచర్గా కానీ ఒక విద్యా సంస్థ చైర్మన్గా కానీ ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా కానీ మీరు ఎన్నో విజయాలు చవి చూశారు కానీ ప్రత్యేకించి ఈ కోణంలో నేను విజయాన్ని సాధించలేకపోయాను అనుకునే అంశం మీ జీవితంలో ఏదైనా ఉండిపోయిందా ఇంతవరకు ఏది లేదండి ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఒక ట్యూషన్ మాస్టర్గా స్టార్ట్ చేసి అంచెలు అంచెలుగా డెవలప్ చేస్తూ వచ్చాను తర్వాత మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యి మెడికల్ కాలేజీ డెంటల్ కాలేజీ అక్కడ కూడా చేశాను తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో రాజకీయంగా ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ కూడా నాకు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఒకసారి నేను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా నాకు నేను అడిగింది కానీ ఇచ్చుంటే పోసా అంత పాపం కాదు ఆయనకైనా ఆఫర్ చేసి ఒక మంచి రాజధాని కట్టు ప్రపంచంలో టాప్ ఫైవ్లో ఒకటి ఉండాలని మీకు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా వెళ్ళాలని అనిపించలేదు సార్ ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు అనిపించలేదు అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను పీక్ చూశాను కాబట్టి ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పీక్ చూశాను కాబట్టి అసలు ఆ ఉద్దేశం లేదు ఓకే అందువల్ల మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది తీసుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదనేది నా భావం ఒక విద్యా సంస్థ నడిపిస్తున్నప్పుడు మంచి ర్యాంకులు రావడం మంచి మార్కులు రప్పించడం ఇదంతా ఒక ఎత్తయితే నాణ్యానికున్న మరో కోణం ఎన్నో సమస్యలు ముఖ్యంగా విద్యార్థుల తాలూకు ప్రవర్తన వల్ల కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు ప్రెషర్ గురి అవుతున్నారని ఎక్కువ పిల్లలు రుబ్బేస్తున్నారని ఇటువంటి ఇవి కావచ్చు వాటిల్లో విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి ఎక్కువగా ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఎలా ఉంటాయి మీరు వాటిని ఎలా పరిష్కరిస్తారు జనరల్గా ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్న తర్వాత అనేక సమస్యలు వస్తుంటాయి ఎందుకంటే అందరి యొక్క మెంటాలిటీ సైకాలజీ ఒకటి కాదు అందరు కూడా డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న డిఫరెంట్ సమస్యలు కావచ్చు లేదా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు ఎందుకంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళైతే పిల్లల్ని ఎక్కువగా ఎన్కరేజ్ చేస్తుంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఎన్కరేజ్ చేస్తారు చేయని అంటలేదు బట్ ఆ చేసే వే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చండీగఢ్ తీసుకుంటే చండీగఢ్లో మెజారిటీ పిల్లలు బాగా చదువుతుంటారు ఓకే దానికి స్టడీ చేసాం వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మెజారిటీ అక్కడ యాక్చువల్గా ఈ మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ యాక్చువల్గా వాళ్ళు పిల్లలకి రోజు రెండు గంటలు మూడు గంటలు దే ఆర్ స్పెండింగ్ టైం ఫాదర్స్ మదర్స్ పేరెంట్స్ ఆర్ స్పెండింగ్ టైం టైం అది సీక్రెట్ అది సీక్రెట్ స్టడీ బ్యూటిఫుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న వర్క్ లిమిటెడ్ వర్క్ సో వాళ్ళ అంబిషన్ ఏంటంటే పిల్లవాడిని మంచి ఐఐటీయో వాళ్ళ పేరు చేయాలని అంబిషన్ అందువల్ల దే ఆర్ స్పెండింగ్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళే తీసుకొచ్చి దించుకోబోతుంటారు మదర్ ఆర్ ఫాదర్ సో ఆటోమేటిక్గా అది పిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది అలా యాక్చువల్గా వాటి అన్నిటి కార
మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కావచ్చు ఆ వాళ్ళు ఉన్న ఏరియా కావచ్చు దాన్ని బట్టి చాలామంది విద్యార్థులు చదువుకోలేకో లేకపోతే మార్కులు సరిగ్గా రాకో లేకపోతే ఇతర ఇతర కారణాల వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఆత్మహత్యలు కూడా పాల్పడుతూ ఉంటారు అలాంటి సమస్యలు మీకు ఎదురైనప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తారు సార్ అలాంటి సమస్యలు అప్పుడప్పుడు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయండి యాక్చువల్గాను అయితే మేము కౌన్సిలర్స్ని పెట్టినాం యాక్చువల్గా దానికోసంగా కౌన్సిలర్స్ని పెట్టి పిల్లలకి కౌన్సిల్ చేయడం జరుగుతుంది హాస్టల్స్లో వార్డర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయమంటాం పిల్లల ముభావంగా ఉంటాం మిగతా వాళ్ళతో కలవకుండా పోవటం ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని కొద్దిగా కౌన్సిల్ చేయటం మరి ఎక్కువగా ఉంటే పేరెంట్స్ని పిలిపించి పంపించడం ఇవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇంకా కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ అక్కడక్కడ తెలియకుండా రేర్గా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయి కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల విద్యా విధానం వల్ల పిల్లలు క్రీడా స్ఫూర్తిని కోల్పోతున్నారు అనే ఒక విమర్శ కూడా ఉంది అంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొంత నిజం ఉందండి నేను కాదంటం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వాటిల్లో మంచి ప్లే గ్రౌండ్స్ అవి ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి స్పేస్ ఉంది నేను నేను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా రెండు వేల స్కూల్స్ని స్టడీ చేశాను కార్పొరేట్లో నాకు ఎలా అనుకుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఈ రెండు వేల స్కూల్స్లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి స్కూల్లో హాఫ్ ఏకరు వన్ ఏకరు టూ ఏకర్స్ ఫైవ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది ఓ మంచి స్పేస్ మంచి స్పేస్ అందువల్ల వాళ్ళకి ప్లే గ్రౌండ్స్ ప్లాన్ చేయడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంది ఈ ఏరియాలో ఈరోజు నేను స్కూల్ పెట్టాలంటే నాకు ప్లే గ్రౌండ్ ఉండే ల్యాండ్ దొరకదు అసలు అన్నీ ఉండదు కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ నామ్స్ ప్రకారం బిల్డింగ్ కట్టించుకుంటున్నాం మినిమం ట్వెల్వ్ థౌసండ్ స్క్వైర్ ఫీట్ బిల్డింగ్ ఉండాలి దట్ ఈస్ ఎ నామ్ ప్లే గ్రౌండ్ అంటే దగ్గరలో ఉన్న ఏదన్నా ప్లే గ్రౌండ్ కానీ దానికి అసోసియేటే చేయటం అదే స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటే పిల్లలకి టైం టేబుల్ వేసి షెడ్యూల్ వేసి చేయటం ఒక తీరు ఎక్కడో ఐదు కిలోమీటర్లు మూడు కిలోమీటర్లు రెండు కిలోమీటర్లు అంటే వీళ్ళని బస్సులను దీంట్లోనే తీసుకుపోయి చేయటం వేరు ఖచ్చితంగా ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది అందువల్ల యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే అది చాలా తక్కువ దానికి మేము కొంత ఇండోర్ గేమ్స్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇండోర్ గేమ్స్ ఓకే ఇండోర్ గేమ్స్కి స్కూల్స్లో అయితే అన్ని స్కూల్స్లో ఇండోర్ గేమ్స్ పెట్టాం అది మస్ట్ చేసాం కాలేజీల్లో కూడా యాక్చువల్గా అంతే ఇండోర్ గేమ్స్ పెడుతున్నాం కానీ పిల్లలు దాన్ని చేయట్లేదు ఈరోజు మీకు తెలుసు పిల్లలు అంటే క్రికెట్ కానీ లేకంటే బాస్కెట్ బాల్ చేస్తున్నాం దేశవ్యాప్తంగా ఐఐటి నీట్ లాంటి పరీక్షల్లో మీరు ఎన్నో విజయాలు సాధించారు అది అందరికీ తెలిసిందే బట్ ప్రత్యేకించి మీరు పాటించే ప్రణాళికలు ఏమిటి విజయాల వెనకాల ఉన్న సీక్రెట్స్ ఏమిటి పిల్లలకి బేసిక్స్ రావాలనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మా దాంట్లో సిడిఎఫ్ అంటాం కాన్సెప్ట్స్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఫార్ములా ప్రతి పిల్లవాడు నారాయణలో చేరిన వాడికి సిడిఎఫ్ బుక్ ఒకటి ఇస్తాం మీరు ఆరో తరగతిని చేడ తరగతికి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఆరో తరగతిలో ఏదైనా చదవని గ్యాప్స్ ఉంటే దానికి ఒక సిడిఎఫ్ ఇస్తాం కాన్సెప్ట్స్ డెఫినేషన్స్ ఫార్ములాస్ అంటే బేసిక్స్ రాంది ఎవరు ముందుకు పోలేరు కరెక్ట్ అదేవిధంగా ప్రతి క్లాస్ చదివేవాడికి కూడా కాన్సెప్ట్స్ డెఫినేషన్స్ ఫార్ములాస్ అందరూ ఏమంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంతా బై హార్ట్ చేయిస్తారు మల్టిపుల్ చాయిస్ చదివిస్తారు మల్టిపుల్ చాయిస్ మక్కీకి మక్కి చదివించి ఆడ రీప్రొడ్యూస్ కాదు కాదండి ఇక్కడ మా దాంట్లో మేజర్గా సిడిఎఫ్ కాన్సెప్ట్స్ డెఫినేషన్స్ ఫార్ములాస్ బేస్ ఇస్తే తర్వాత వాడు అప్లికేషన్ చేయగలడు కరెక్ట్ బేస్ లాగండి అప్లికేషన్ చేయలేడు అందువల్ల నారాయణలో ఇండియాలో ఎక్కడన్నా ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏ మీటింగ్లో అయినా పిల్లలకి కాన్సెప్ట్స్ స్ట్రాంగ్ చేయండి మున్సిపల్ స్కూల్ రెండు వేల స్కూల్లో కూడా నేను సిడిఎఫ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను నారాయణ సిడిఎఫ్ కంటెంటే ఇచ్చేసే వాళ్ళకి నేనున్న ఐదు సంవత్సరాలు జరిగింది తర్వాత అది జరుగుతుందో తెలియదు తీసేసారు అన్నారు యాక్చువల్గా బట్ బేసిక్సే ఫస్ట్ ఇస్తూ డెప్త్కి పోతాం అది నారాయణ లక్షల్ స్పెషాలిటీ ప్రణాళికలు కూడా ఏంటంటే అన్నీ స్టడీ చేస్తాం డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తప్పు లేదు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి దానికంటే మనం బెటర్గా ఏం చేయాలా వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తున్నారు ఎలాంటివి వస్తున్నాయి వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్న లోపాలు ఏంది దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తే ఇంకా బెటర్ అవుతాం టీచింగ్ మైక్రో షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మైక్రో షెడ్యూల్స్ మైక్రో లెవెల్లో ఉంటాయి ఇండియా మొత్తం కామన్ అండి ఈరోజు ఫిజిక్స్ నైన్త్ క్లాస్ అంటే నైన్త్ క్లాస్లో హైదరాబాద్లో ఏం జరగద్దో నెల్లూరులో ఏం జరగద్దో చండీగఢ్లో ఏం జరగద్దో పంజాబ్ అదే జరగద్దు ఆల్ టీచర్స్ అవే చెప్పాలి సెంట్రల్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇండియాలో మొత్తాన్ని
మీరు మ్యాథమెటిక్స్ ఇచ్చారు ఇవాళ ఈ వీక్ మీరు చెప్పిన సబ్జెక్ట్లు ఎగ్జామ్ పెట్టాం ఇండియా మొత్తం ఒక క్వశ్చన్ నైంటీ పర్సెంట్ పిల్లలు ఆన్సర్ చేశారు మీరు చెప్పిన సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇండియా మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ చేస్తే మీ క్లాస్లో ఇరవై పర్సెంటే చేశారు అదే క్వశ్చన్ మీరు టీచ్ చేసిన దాంట్లో ఇరవై పర్సెంట్ చేశారు దాని అర్థమైంది ఇండియా మొత్తం అది ఈజీ నైంటీ పర్సెంట్ చేసిన మీ దగ్గర ఇరవై మీరు కాన్సెప్ట్ చెప్పరా మీరు మిస్ చేశారు కానీ నెక్స్ట్ వీక్ దాన్ని కవర్ చేయండి ఇలా యాక్చువల్గా మైక్రో లెవెల్ ఆ టీచర్స్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు పిల్లవాడిని నేనా నువ్వు ఒకటో క్వశ్చన్ తప్పు చేసావని ఆ పిల్లల్ని అడిగే దాని బదులు ఫస్ట్ టీచర్ని అడగాలి నువ్వు చెప్పనందువల్ల లేదా నువ్వు తప్పు చెప్పినందువల్ల పిల్లలు ఇరవై పర్సెంట్ చేశారు ఇండియా లెవెల్లో నైంటీ పర్సెంట్ చేస్తారు ఇలా యాక్చువల్గా ఎవ్రీ టీచర్ని మైక్రో లెవెల్లో ఎడ్యుకేట్ చేయటం వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళకి చూపించడం వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకుంటుంటారు అది పిల్లల మీద బర్డన్ పడుతుంది వండర్ఫుల్ అదేవిధంగా ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా ఎర్రస్ ఇస్తే ఎగ్జామ్ అవుతానే ఇచ్చేస్తాం నువ్వు ఒకటో బిట్టు తప్పు చేసావు ఉండాల్సింది ఇది రెండో బిట్టు కరెక్ట్ చేసావు ఇట్లా ప్రతి బిట్టుకి పిల్లవాడికి మైక్రో అనాలిసిస్ షీట్ ఎగ్జామ్ అవుతాను స్లిపిస్తాం ఆ స్లిప్ని పిల్లవాడు ఒక నోట్బుక్ మీద అంటించి తప్పులు పోయినీ మళ్ళా ఇలా యాక్చువల్గా మైక్రో లెవెల్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ప్రస్తుతం నారాయణ మొత్తం ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్ మొత్తం ఆరు వందల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి ఇండియాలో ఇండియా ఇరవై స్టేట్స్ ఆరు వందల బ్రాంచెస్ సార్ కరోనా అన్ని రంగాలని ఇబ్బంది పెట్టింది అందులో సందేహమే లేదు మీరు ఇందాక అన్నట్టు విద్యా రంగానికి ప్రత్యేకించి చాలా ఇబ్బంది అయింది మరి ఆ టైంలో మీరు భయపడ్డారా లేదా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారా మీరు మీ ప్రణాళికను ఎలా మార్చుకున్నారు అయితే నేనేందంటే మా మెడికల్ కాలేజీలో ఫార్మకాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడాను మైక్రోబయాలజీ ఫార్మకాలజీ ఏంది అసలు ఈ వైరస్ ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సార్ ఇది మినిమం వన్ ఇయర్ ఇది సఫర్ కావాలా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత అదేదో నెల రెండు నెలలో కాదు కాబట్టి మీరు సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ని ఒక వన్ ఇయర్కి ప్లాన్ చేయండి అన్నారు అప్పుడు వెంటనే నైన్టీన్త్ అనౌన్స్ చేస్తే ట్వంటీ అయితే నారాయణ గ్రూప్లో ఉన్న కోర్ మెంబర్స్ని అందరిని పెట్టి మనం ఆన్లైన్కి వెళ్ళిపోవాల్సి నేను కనీసం నాలుగైదు నెలలన్నా మనం ఆన్లైన్లో చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఇరవై నాలుగో తేదీ లాక్డౌన్ రోజే నారాయణ గ్రూప్లో ఇండియా మొత్తం ఆన్లైన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తారు దిస్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియాలో ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కొందరు ఒక మా కాంపిటేటర్స్ టీవీలకు పోయారు అంటే టీవీల ద్వారా చెప్తాను ఇది నెల రెండు నెలలు అని బట్ ఆన్లైన్ ద్వారా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇండియాలో అన్నీ ఎందుకంటే ప్రతి టీచర్కి ఇంటికి లాక్డౌన్లో మేము కెమెరా స్టాండ్ ఇచ్చాం అంటే సెల్ ఫోన్ పెట్టుకోండి సెల్ ఫోన్ ధరనే సెల్ ఫోన్ స్టాండ్ పంపించాం తర్వాత బోర్డులు పంపించాం గ్రీన్ బోర్డులు అందరికీ అందరి ఇళ్ళకి వైఫై నెట్వర్క్ కనెక్షన్ ఇప్పించాం వితిన్ దట్ ఫైవ్ డేస్ అరే ఇండియాలో ఉన్న మొత్తం ఆల్ చేసేసి వీ స్టార్టెడ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అందువల్లనే చాలా చక్కగా ఇండియాలో ఆన్లైన్లో ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే నారాయణ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని మాకు మంచి పేరు వచ్చింది పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దానికి కూడా నేను యాక్చువల్గా నిజంగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను ప్రస్తుతం విద్యా విధానానికి రాబోయే జాతీయ నూతన విద్యా విధానానికి ఉన్న తేడాలు ఏమిటి అండ్ ఏ రకంగా అది విద్యార్థులకి మేలు చేకూరుస్తుంది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ చాలా మంచి పని చేసిందండి గవర్నమెంట్ నిజంగా మనం అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి ఓకే ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మన యొక్క కంట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఉంది ఇట్ ఈస్ అఫిషియలీ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్కి ముందు ఏదైతే ఈ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ నర్సరీ పీపీ వన్ పీపీ టూ అనేవి గవర్నమెంట్లు అఫీషియల్గా లేవు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఓకే ఇండియాలో ఆల్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కాన్వెంట్స్ దే ఆర్ రన్నింగ్ నర్సరీ పీపీ వన్ పీపీ టూ ఇది మూడు సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లవాడిని అదే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంది ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఉంది మన కంట్రీలో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఆరు సంవత్సరాలు దాటిన వాడు స్కూల్లో చేరటం ఎడ్యుకేషన్ ఆరు సంవత్సరాల లోపల ఉండేవాడికి అంగన్వాడి స్కూల్స్ అని పెట్టారు ఈ అంగన్వాడి స్కూల్స్లో ఏంటంటే ఆరు సంవత్సరాల పిల్లలందరినీ ఒక రూమ్లో కూర్చొని పెడతారు అక్కడ అంగన్వాడి టీచర్ ఉంటాడు మెయిన్ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆ పిల్లలకి మంచి పోషక ఆహార ఇవ్వటం దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఒక చిన్న పుస్తకం ఇచ్చి ఆ పుస్తకంలో పిల్లల్ని ఆడతా పాడతా చదివించడం బట్ వేరేజ్ ఆ కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాన్వెంట్స్
దాన్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే లీగల్ ఇచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మేము స్కూల్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి తీసుకుంటుంది ఇది ఈ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయితే ప్లే క్లాసెస్ తీసుకోవాలి దానికి కరుకుల ఇంతవరకు ఏ సిస్టమ్ అయినా కరుకుల లేదు మేము ఓన్గా చేసుకుంటున్నాం నర్సరీ పీపీ వన్ పీపీ టూ నో గవర్నమెంట్ బుక్స్ ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో అది వాళ్ళే చేస్తారు గవర్నమెంటే దానికి ఒక బోర్డులు వస్తాయి సిలబస్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా దాన్ని యాక్చువల్గా ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో డిగ్రీ లెవెల్లో కొద్దిగా చిన్న మార్పులు చేశారు త్రీ ఇయర్స్ బదులు ఫోర్ ఇయర్స్ అని డిగ్రీ అని డిప్లొమా అని అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను ఏదైతే ఆ ఈ టెక్నో ఒలంపియాడ్ స్కూల్స్ పెట్టానో అంటే ఐఐటీకి సూట్ అయ్యేటట్టుగా ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్కి మేము ఒకే సిలబస్ నారాయణ సిలబస్ ఈరోజు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఇండియా మొత్తం కామన్ సిలబస్ వస్తుంది కామన్ సిలబస్ వల్ల అన్ని స్టేట్లో ఉండే పిల్లలు ఈక్వల్గా బెనిఫిట్ అవుతారు ఈరోజు మనం తీసుకుంటే యాజ్ ఇట్స్గా మహారాష్ట్ర సిలబస్ ఈరోజు కూడా తక్కువ బట్ తక్కువ ఆంధ్ర సిలబస్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో అంటే నేనే యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఇస్తే దాన్ని యాక్చువల్గా ఇయర్ బై ఇయర్ మార్చుకుంటూ వచ్చారు దాదాపు ఈరోజు సీబీఎస్ఈ సిలబస్కి ఆంధ్ర సిలబస్ ఈక్వల్ చేశారు కర్ణాటక చేసుకున్నారు ఈరోజు మహారాష్ట్ర తీసుకుంటే చాలా లో సిలబస్ తక్కువ సిలబస్ తక్కువ ఇలా ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఉంది ఏ స్టేట్లో లో సిలబస్ ఉందో ఆ స్టేట్లో పిల్లలు ఆ స్టేట్ పాలసీ వల్ల నష్టపోతుంది బట్ ఇండియా మొత్తం కామన్గా రావటం వల్ల అందరి పిల్లలకి సమాన అవకాశాలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అది ఐఏఎస్ కావచ్చు ఐపీఎస్ కావచ్చు ఐఐటి కావచ్చు ఎన్ఐటి కావచ్చు అన్నిట్లో సమాన అవకాశాలు ఉంటాయి మా ఇటీవల ప్రేక్షకులకి ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సార్ ఎవరైనా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఎవరైనా డెవలప్ కావాలన్నా హార్డ్ వర్క్ ఒకటే అల్టిమేట్గా ఎడ్యుకేషన్ కావాలి ఎడ్యుకేషన్ వల్ల సమాజంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి ఎందుకంటే మనం ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇలా తీసుకుంటా పోతే ఈరోజు కల్చర్ మారుతుంది అవేర్నెస్ వస్తుంది ఇండివిజువాలిటీ వస్తుంది వీటన్నిటి కారణం ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ చక్కగా చదవండి తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే చక్కగా పిల్లల్ని చదివించండి ఈరోజు నేను చదవకుండా ఉంటే ఈరోజు మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ కాదు మా బంధువులు అంతా దాదాపు ఒక వంద కుటుంబాలు ఈరోజు డిఫరెంట్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక్కడిని చదువు కాబట్టి అట్టా ఒక్కరు చదవటం వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ బంధువులు ఒక వంద మంది కుటుంబాలు డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వేల మందికి లక్షల మందికి ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అందువల్ల మీ పిల్లలకి చదువు మీద హై ప్రయారిటీ ఇచ్చి చక్కగా చదివించమని ప్రతి తల్లిదండ్రులు నేను కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ సార్ చాలా సంతోషం సార్ మీ జీవితంలో ఎన్నో మంచి అనుభవాలని అలాగే జ్ఞాపకాలని అండ్ మీ తాలూకు సేవా దృక్పథాన్ని మాతో పంచుకున్నారు అండ్ మరొకసారి మా చెప్పాలన్న కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు ఈటీవీ తరఫున మా ప్రేక్షకుల తరఫున హృదయ ధన్యవాదాలు సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఈటీవీ యొక్క బృందానికి వాళ్ళందరికీ కూడా యాక్చువల్గా నా ధన్యవాదాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి